வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமா பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்திங்க பேச போறோம் நிறைய மாணவர்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க படிக்கிறது எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்லைங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கறாங்க இந்த பிரச்சனை மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்களுக்கும் இருக்கு சுய முன்னேற்ற புத்தகங்கள் படிக்கிறவங்க எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பி கேட்டிருக்காங்க நான் நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கிறேங்க ஆனா படிக்கிற எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை எப்படி சரி செய்யறது நம்ம படிக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம மனசுல ஆழமா எப்படி பதிய வைக்கிறது பல அருமையான டிப்ஸ இந்த வீடியோல சொல்ல போற எனவே நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க ஒரு பெல் சிம்பிள் பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட போனுக்கு வந்து சேரும் முதல்ல என்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயத்த உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேங்க பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் வெளிநாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஜிஆர்இ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் அந்த எக்ஸாம்ல ஒரு ஐம்பது வேர்ட் லிஸ்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு வேர்ட் லிஸ்ட்லையும் ஒரு நூறு வேர்ட்ஸ் இருக்கும் நூறு வார்த்தைகள் ஆங்கில வார்த்தைகள் அதை நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் படிக்கணும் நான் வந்து ஷெடியூல் போட்டு படிக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு வேர்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு கட 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 கடன் படிச்சு முடிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் படிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு எக்ஸாம்ல போய் உட்காடுறேன் கேட்குற கேள்வி ஒன்றுத்துக்குமே எனக்கு பதில் தெரியல எல்லாமே மறந்து போச்சு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை அந்த கட்டத்தில் தான் நான் ஒன்றை உணர்ந்தேன் நாம் படிக்கிற முறை சரியில்லை படிக்கிற முறையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அந்த டைமில் தாங்க நான் உணர்ந்தேன் அதை உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேங்க முதலாவது டைம் ஷெடியூல் பண்ணணும் அதாவது நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் படித்ததை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கணும் இந்த டைம் அது ஒரு மணி நேரமோ இல்லை ரெண்டு மணி நேரமோ உங்கள் வசதிக்கு ஏற்றவாறு அந்த டைமை நீங்கள் ஒதுக்கி வைத்து முதலில் படிங்க அதுக்கப்புறம் படித்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு உங்ககிட்டே நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் எடுங்க சரிங்களா ரெண்டாவது முன்னாடி நாள் படிச்சுருப்பீங்கல்ல அதை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்கணும் அது அரை மணி நேரமாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மணி நேரமாக இருக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டைரி எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஃபோனில் எக்ஸல் ஷீட் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் அதை எடுத்துக்கலாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் படிப்பீங்கல்ல மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் டூ அப்படின்னு நீங்கள் படிக்கிறத எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னைக்கு படிக்கிறீங்க அந்த டேட்டை போடுங்க அதுக்கப்புறம் மறுநாள் ரிவைஸ் பண்ணுறீங்கல்ல ரிவைஸ் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க ஒருவேளை ஞாபகம் இல்லைன்னா அதை திரும்ப படிச்சுட்டு அந்த டைரியிலையோ இல்லை எக்ஸல் ஷீட்லையோ இன்னொரு டேட்டு அடுத்த நாளும் படிக்க வேண்டும் அப்படின்றத அங்கே எழுதி வைங்க சரிங்களா இதை தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மூணாவது படிக்கிறத புரிஞ்சு படிக்கணுங்க அது ரொம்ப 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 முக்கியம் எக்ஸாம் வருது அதனால் படிக்கிறேன் பாஸ் ஆனால் போதும் அப்படின்ற மனநிலையோடு இல்லாமல் படிக்கிறத ஒரு ஆர்வத்தோடு படிக்கணும் புரிஞ்சு படிக்கணும் சரிங்களா ஒரு சாப்டரை படிக்கிறீங்கன்னா அதை உங்ககிட்டயே சொல்லி பாருங்க தெளிவாக உங்களால் சொல்ல முடியுதா அப்படின்னு பாருங்க தெளிவாக சொல்ல முடியல அப்படின்னா அது உங்களுக்கு புரியலன்னு அர்த்தம் திரும்ப அதை நீங்கள் படிக்கணுங்க சரிங்களா இல்லைனா உங்கள் நண்பர்களுக்கு நீங்கள் அதை சொல்லிக் கொடுங்க உங்களால் தெளிவாக சொல்லி கொடுக்க முடியல அப்படின்னா அது உங்களுக்கு புரியலன்னு அர்த்தம் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டும் உங்ககிட்டயோ இல்லை உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டயோ அந்த பாடத்தை உங்களால் சரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிந்தால் மட்டும்தான் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த சாப்டரை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் அந்த எக்ஸல் ஷீட்லேயோ இல்லை டைரியிலேயோ டிக் மார்க் போட்டுலாம் இது எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அவ்வளவுதாங்க இந்த மூணு விஷயம் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா படிக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் 
பரீட்சையில் போய் ஜாலியாக எழுதலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் முதலாவது நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் படிக்கிறதுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது முந்தைய நாட்களில் படித்ததை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டைரியிலையோ இல்லை எக்ஸல் ஷீட்லேயோ குறிப்பெடுக்க வேண்டும் எதெதெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் எதெதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம் எதெதெல்லாம் நமக்கு வந்து முழுமையாக புரிந்து விட்டது அப்படின்றத நோட் பண்ணி வைக்கணும் மூணாவது படிக்கிறது புரிஞ்சு படிக்கணும் படிக்கிறது ஒரு சுமை இல்லைங்க படிக்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சியான அனுபவம் ஒரு புது விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்றதுல எவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் எவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கணும் எனவே மகிழ்ச்சியாக படிங்க ஆர்வமாக படிங்க படித்தது ஞாபகம் இருக்குமா படித்தது மறந்து போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ற கவலை எல்லாம் இல்லாமல் ஜாலியாக படிங்க ஏன்னா நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்லி கொடுத்துருக்க விஷயத்தில் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதனால படித்தது மறந்துருமோ அப்படின்ற கவலை உங்களுக்கு வரவே வராதுங்க சரிங்களா நான் சொல்லி கொடுத்த இந்த விஷயங்கள் மாணவர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும் நிறைய பேர் சுய முன்னேற்ற புத்தகங்கள்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு புக்கை படித்தோம் முடித்தோம் ஓரமாக வச்சோம் அப்படின்னு இல்லாமல் படிக்கிறத நல்லா படிங்க மனசில் பதிஞ்சாதான் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்போ தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கும் அதுதான் சரியான சுய முன்னேற்றமாக இருக்குங்க மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் படிப்பது என் ஆள் மனதில் பதிகின்றது நான் படிப்பது என் ஆள் மனதில் பதிகின்றது அப்படின்ற கருத்தை பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து உங்கள் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு எப்போதும் துணையாக இருக்கட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க ஸ்கிரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்